ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഫാത്തിമ എല്ലാവർക്കും വിസാസ് ഫുഡ് വേൾഡിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഗോതമ്പ് പൊടി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഇത് നിങ്ങൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും നമ്മൾ ചുട്ട് തീരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന പ്ലേറ്റ് കാലിയാവും കാരണം അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റാണ് ഇത് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് സമയം മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പം ദിവസവും അപ്പവും പുട്ടും ദോശയൊക്കെ കഴിച്ച് മടുത്തവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണിത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചേരുവകൾ എന്നൊക്കെ നോക്കാം അപ്പൊ അത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു കപ്പ് പാലാണ് ഇനി പാലില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടി യൂസ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം മാത്രം യൂസ് ചെയ്താലും മതി പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് പഞ്ചസാരയാണ് പഞ്ചസാര ഞാനൊരു അരക്കപ്പ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മധുരം കുറച്ച് ആവശ്യമുള്ളെങ്കിൽ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കുറക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഞ്ചസാര യൂസ് ചെയ്യണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് പകരം വേണമെങ്കിൽ തേനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഫ്ലേവറിനും വേണ്ടിയിട്ട് ചേർക്കുന്നത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വാനിലാസൻസ് ആണ് ഈ വാനിലാസൻസ് എല്ലാവരും വീട്ടിലും ഉണ്ടായിക്കൊള്ളുന്നില്ല അപ്പൊ ഇല്ലാത്തവര് വേണമെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഏലക്കയുടെ കുരുവെടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം കറുവപ്പട്ട എടുത്താലും മതി ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് കോഴിമുട്ടയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അതൊന്ന് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു അല്പം ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട ശേഷം ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പൊ ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ ഗോതമ്പ് ദോശയ്ക്കുള്ള മാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ ചുട്ടെടുക്കണം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാൻ എടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ടാണ് മാവ് ഒഴിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് വലുതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ മാവ് ഒഴിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ കുറച്ചായിട്ടാണ് ഒഴിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിന്റെ മുകളിൽ ഓട്ടകൾ നന്നായിട്ട് തെളിഞ്ഞു വരുന്നത് വരെ ഇന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ ഓട്ടകളൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഓട്ടകൾ തെളിഞ്ഞ ശേഷം ഒരുപാട് നേരം കുക്ക് ചെയ്യരുത് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ താഴ്ഭാഗം കളർ കുറച്ചും കൂടി ഡാർക്ക് ആയിട്ട് വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഭാഗം കൂടി ഒരു പത്ത് മുതൽ മുപ്പത് സെക്കൻഡ് വരെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ദോശകളും കൂടി ചുട്ടെടുക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു അടിപൊളി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണിത് ഇത് നിങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ മുകളിലൂടെ കുറച്ച് ബട്ടർ ഒക്കെ തേച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടാവും ഇനി ബട്ടർ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് തേച്ച് കൊടുത്താലും മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇടണം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ അപ്ഡേറ്റ്സും കിട്ടാനും വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്നുകൂടി പ്രസ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അതിലോളം ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ അപ്ഡേറ്റ്സും കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു റെസിപ്പ